ቻችን እንደምን ከርማችኋል ዛሬ ምን ካፈለው ቃል ባለፈው ሳምን ከተካፈል ነው ቃል በተለይም ይሄን የፋሲካን ሰሞን ያው ስናስብ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከፈለልን ዋጋ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ከፍተን ምን ማለት እንደሆነ እንድንመለከት ነው እና ባለፈው ሳምንት ካካፈልኳችሁ ሐሳብ ነው ምን እንደነሳው ዮሐንስ 3:16 ላይ በሱ የሚያምን ወይም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያለ ጁንስ ኪሰ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወደዋልና ይላል ሮሜም ራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ነገር ግን ገና ኃጢያተኞ ይሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል ክርስቶስ ስለኛ ሞተ መቼ ነው ገና ኃጢያተኞ ይሳለን ነው እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር የሚያስረዳው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለሞተ ነው ጌታ ይመስገን ወዳችኋለሁ ከሚለው ነገር ያለፈ ክብሩን ጥሎ ወደ ምድር ወርዶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን በመስቀል ላይ ሳልፎ ሰጥቷል ገና ጣላቶቹ ሳለን ኃጢያተኞ ይሳለን ነው የሚለው ወዳጆቹ ሆነን ሳይሆን ሌላው ፊሊጵስዮስ ሁለት ላይ ቁጥር 5 ከቁጥር 8 ድረስ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ደግሞ ይሁን ይላል እግዚአብሔር ቃል እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ወይም እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከል እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ክርስቶስ ኢየሱስ ክብሩን ጥሎ ወረደ ክርስቶስ ባይወረድ ኖሮ ወደታች ባይወርድ ኖሮ ክብሩን እንዳያዘዛ ቢቀመጥ ኖሮ እኔና እናንተ በኃጢያታችን እንቀር ነበር ጠፊዎች ነበርን ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በሰው መልክ ተገኘ ይላል እንደገናም ደግሞ ሞት ያውም ለመስቀል ሞት ወገኖቼ የታዘዘ ሆነ እና ያ ነው እኔና እናንተ መቃብራችንን የከፈተ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ክርስቶስ ስራውን ይሰራው በእንደዛ አይነት ውርደት ነው ይሄ በእናንተ üst ሐሳቡ ይኖር ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ዛሬም ስለዚህ ጌታ ስለከፈለው የመስቀል ወገኖች የታላቅ ዋጋ በዚች ባለችን አጭር ጊዜ እንነጋገራለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ በድካም ነው የተሰቀለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ ይሄን ሁሉ የፈጠረ የሚታየውን የማይታየውን አለቀነትን ጌትነትን ግዛትን ያለውም የሚመጣውም ሁሉ በሱ ይሆነ ሁሉም ነገር ያለርሱ ያልሆነ ክርስቶስ ወገኖቼ ፍጥረታዊ መንፈሳዊን ሁሉ የፈጠረ ጌታ ነው ነገር ግን የሚገርመው ነገር ግን የተሰቀለው በድካም ነው በሰው እጅ አልፎ ተሰጠ በኔና በእናንተ እጅ አልፎ ተሰጠ ምድር ሰማይን የፈጠረ ጌታ ወገኖቼ በድካም ተሰቀለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ በድካም ተሰቅሏል ይላል ሰው ሁሉ ሲመለከተው ወገኖች ራሱን ማዳን የማይችል ደካማ ነው ማንንም ሰው ቀና ብሎ ሲመለከት ወገኖች የውርደት ሞት ነው ስቃይ ነው መስቀል ላይ የምናየው ወገኖች የመጨረሻ የመጨረሻ ሰው ልጅ ወገኖች ሊዋረድ ወገኖች የመጨረሻውን ውርደት የመጨረሻውን ወገኖች ክፉ የሆነ ወገኖች ቅጣት ነው የተቀጣው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ታዲያ ወገኖች በዛው سنመለከት ድካም ነው የምናየው ክርስቶስ ደከመ ስለኛ ደከመ እዛ ቦታ ላይ ታዲያ ወገኖች በድካም ተሰቀለ ይላል እግዚአብሔር ቃል ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል በህይወት ይኖራል በእግዚአብሔር ኃይል ክርስቶስን ከሞት እግዚአብሔር አስነሳው የሞት ጣራ አጥፍቶ አስነሳው ያ ክርስቶስን ያስነሳ የህይወት መንፈስ እኔና እናንተውስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነን እኛ ውስጥ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ እግዚአብሔር ወገኖቼ በመስቀል ላይ በድካም ተገለጠ መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ድካም ከሰው ልጆች ብርታት ሁሉ ይልቅ ይበረታል መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ብርታትና የሰውን ብርታት አይደለም እግዚአብሔር ወገኖቼ የመጨረሻ ድካሙ የሰው ልጆችን ኃይል ሁሉ ያሸንፋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ወገኖቼ የዓለምን አበሳ ሁሉ ነው የደመሰሰው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ወደ ምድር የመጣበት ጥበቡ በድካም ነው ክርስቶስን ወገኖቼ ወደ ታች አወረደው የመጨረሻውን ድካም ደከመ የኔና የእናንተን የመጨረሻ ወገኖቼ ችግር ሁሉ ከላያችን ላይ ከኔና ከእናንተ ላይ አነሳ ጌታ ይመስገን የእግዚአብሔር ድካም ከሰው ልጆች ብርታት ሁሉ ይልቅ ይጠበባል ይበልጣል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ ምን አለ መሰላችሁ ራአይ ምራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ 
ሞት የነበርኩ እነሆም ለዘል ዓለም እስከ ለዘል ዓለም ያውንን ካለ በኋላ የሞትና የሲኦል መከፈቻ ሁሉ በእኔ እጅ አለ አለ ጌታ ወገኖቼ ሞቶ ሲነሳ መቃብርን ፈንቀሎ ሲነሳ ወገኖቼ ሰይጣን እጅ የነበረ ስልጣን ኃይል ብርታት ሁሉ ተወሰደ ያ ድካም ወገኖቼ ታች ወርዶ የጠላትን ብርታት ሁሉ ጠራርጎ አሸነፈ ሞቼ ነበርኩ አሁን ሄያው ነኝ የሞት የሲኦል መከፈቻ ሁሉ በእኔ እጅ አለ ሰይጣን አሁን በእኔና በእናንተ ሞት በእኔና በእናንተ ድካም በእኔና በእናንተ ውርደት በእኔና በእናንተ ውድቀት በእኔና በእናንተ ወገኖቼ የዘለ ዓለም ወገኖቼ አበሳ ሁሉ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው የሻራው ክርስቶስ ኢየሱስ በድካም ወገኖቼ የኔና የእናንተን ኃጢያትና ውድቀት ሁሉ በመስቀል ተሸክሞ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የሞትና የሲኦል መከፈቻ በእኔ እጅ አለ አሸነፍኩ ጌታ ስሙ የተባረከው ክርስቶስ አሸነፈ ስለዚህ ወገኖች ሮሜ 1:16 ላይ ቦንጌል አላፍርም አስቀድሞ ለአይሁዶች ቀጥሎም ለግሪክ ሰዎች የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው አሁን የሚሰበከው ወንጌል ክርስቶስ ከሞት ስለተነሳ ነው በተለይ ጴጥሮስ ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት በመነሳቱ ለህያው ተስፋ ለማይጠፋ ለማያልፍ ለዘል ዓለም ርስት ሁለተኛ ጊዜ የወለደን ወይም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመነን ዳግም የእግዚአብሔር ልጆች አርጎ የፈጠረን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት እግዚአብሔር ይባረክ ወገኖቼ ክርስቶስ ከሞት ለተነሳ ነው የምስራች የመጣው ክርስቶስ ሞቶ ቀርቶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ወገኖቼ የምስራች የሚባል ነገር የለም ብዙ የሃይማኖት መሪዎች ታይተዋል በኋላ ሞተዋል ሞተው ግን መቃብራቸው ዛው አለ እነሱም ተቀብረዋል ክርስቶስ ግን መቃብሩ ባዶ ነው ከሞት ተነስተዋል ስለዚህ አሁን ተስፋችን ሄያው ነው እዚ ላይ ቦንጌል አላፍርም ብሎ ሲናገር አስቀድሞ ለአይሁድ ቀጥሎ ለግሪክ ሰዎች የእግዚአብሔር ኃይል ነው ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጧል ያ ኃይል የኔና የናንተን መቃብር ይከፈተ ኃይል ነው ስለዚህ አሁን ወገኖቼ የሚሰበክልን ይሄ ምስራች የሚያድን ነው እግዚአብሔር ወገኖች እኔና እናንተ ለማዳን በድካም ተገልጦ እንደገና በእግዚአብሔር ኃይል ተነስተው ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ታዲያ ወገኖቼ መስቀሉ የእግዚአብሔርን ፍቅር ገላጭ ነው የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍቅር ምክንያቱም በመግቢያ ላይ سنመለከት ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል አሁን ወገኖቼ ገና ኃጢያተኞች ሳለን ወገኖቼ ክርስቶስ ስለኛ በመስቀል ላይ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ፍቅር እግዚአብሔር ወገኖች አሁን ፍቅሩን የገለጠው በመስቀሉ ላይ ነው መስቀሉ እግዚአብሔር ይሄን ያህል ነው መወዳችሁ ብሎን የሚናገረው ነፍሴን ሰጠዋችሁ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ነፍሴን ሰጠዋችሁ ክርስቶስ ነፍሱን ነው የሰጠን ወዶን በመስቀል ላይ ነው የታረደው በጎኑ የታረደው ወገኖቼ ዝም ብሎ የተነዳው በመስቀል ላይ የታረደው ክርስቶስ ወገኖቼ ፍቅሩን ነው የሚያሳይን ወገኖቼ ወዳችኋለሁ ብቻ ሳይሆን በመስቀል ላይ ሞቷል ስለዚህም የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጫ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖቼ ገና ኃጢያተኞች ሳለም ብሎ ነው የሚናገረው መስቀሉ የእግዚአብሔር ቅዱስና መገለጫ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ኃጢያትን የምትሰራ ነፍስ ፈጽማት ሞታለች ስለዚህ ኃጢያትን ሰርተናል ምንም አልሰራሁም ጥሩ ሰው ነኝ በእንደለም እንኳን በአመጻት ጸነስኩኝ በኃጢያት ተወለድኩኝ ስለዚህ ከናቴ ማሐጸን ያባቴ ያዳም ኃጢያት በደሜው üst አለ ስለዚህ ወገኖቼ ማንም ሰው ማንም ስጋለባሽ ወገኖቼ ንጹህ ነው ማለት አይችልም በእግዚአብሔር አይን በእግዚአብሔር ፊት 99 ጥሩ ነገር ብንሰራ የሞራል ሰዎች ሆነን አንድ ኃጢያት አይጠፋም ስለዚህ አንድ ጠብታ ምርዝ አንድ በርሚል ንጹህ ውሃ ያበላሻል ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር በንጹህ አምላክ ፊት ወገኖቼ ማንንም ሰው ያለ ምንም ኃጢያት ነኝ ብሎ መቆም አይችልም ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው እናውቀዋለን ስለዚህ ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቅዱስና መገለጫው መስቀሉ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖቼ በመስቀል ላይ ሲሰቀል እንደ ወንጌለኛ ሲሰቀል ኃጢያት ሰርቶ አይደለም ምንም ነው ሬ ለሌለበት የእግዚአብሔር በግ ነው ማንንም በኃጢያት የከሰሰው የሚነቅፈው የለም ሰው በሐሰት ነው የከሰሰው ግን የሚገርማችሁ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የእግዚአብሔርን ቅድስና ለመሙላት በመስቀል ላይ ተሰዋልን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይቃወመን የነበረውን የእዳ ጽህፈት ደመሰሰው ይላል የዕዳ ጽህፈት ወገኖች ማለት እግዚአብሔር በብሉ ይክዳን የሰጠን ህግ ነው ህጉ ጻድቅት ቅድስትና በጎናት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ላይ ምንም እንከነ የለም የእግዚአብሔር ቃል ንጹ ነው ሰባት ጊዜ ከተፈተነ ወርቅ ልቅ ንጹ ነው እግዚአብሔር ወደ ህዝብ ይላከው ወገኖች ቃሉ ህጉ ወገኖች ቃሌ ከመያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል አለ ስለዚህም የእግዚአብሔር ቃል አይወድቅም ግን የሚቃዩላችሁ ይቃወመን የነበረው ያ ህግ ወገኖች ወደኛ ሲመጣ ተቃወመን ምክንያቱም ማንንም ሰው ህግን ፈጽሞ በእግዚአብሔር ፊት መጽደቅ አይችልም ስለዚህ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ሆኖ መጣ ምክንያቱም ሕጉን የፈጸመሱ ነው ሕግ ለሽራል መጣውም ለፈጸመው አለ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ፈጸመው ተፈጸመ አለ ሲሞትልን ተፈጸመ አለ ሕጉን ፈጸመ ወገኖቼ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ሆነልን እኔና እናንተ እሱ በሰራው ስራ ልንጸድቅ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ወገኖቼ በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንን የትዕዛዛት ጽህፈት 
በመስቀል ላይ ጠርቆ ከመንገድ አስወገደ ይላል በመስቀል ላይ ክርስቶስ ሲጠረቅ በሚስማር ወገኖቼ ህጉንም ጠርቆ ከመንገድ አስወገደው እኛን የሚቃወመን የትዕዛ ጽህፈት ወገኖቼ የተወገደው ክርስቶስ ፈጽሞት እንጂኛ ፈጽመነው አይደለም ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቅድስና መገለጫ ነው ያ መስቀል እግዚአብሔር ቅድስናን ወገኖች ለቅድስናን ዋጋም የተከፈለው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለሞተ ነው ጌታ የመስገን ሌላው ወገኖቼ መስቀሉ የእግዚአብሔርን ጥበብ ገላጭ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮም የነበረውን ሚስጥር እንናገራለን የዚች ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳን ይሄን ጥበብ አላወቀው አውቀውት ቢሆን የጥበብን ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን ባልሰቀሉት ነበር ይላል ይውላችሁ ይሄ ጥበብ ተሰውሮ የነበረ ለዘመናት ተሰውሮ ነበር ይላል በዘመን መጨረሻ ተገለጠ ነው የሚለው ይሄ ጥበብ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ጥበብና የእግዚአብሔር ውቀት ወገኖቼ ክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ ይሄ ለዘመናት ሰውሮት የነበረ ቀደም ወይም ባለፈው ሳምንትም እንዳስተማር ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከጥንት ከሰው ፍጥረት ከአዳም ፍጥረት ጀምሮ ነው ክርስቶስ እንዲታረድ ያረጋው ግን ተሰውሮ ነበር ይሄ ሚስጥር በዘመን መጨረሻ ተገለጠ ይውላችሁ ሰዎች አውቀው ቢሆን ኖሮ ይሄን የጥበብ ጌታ አይሰቀሉትም ነበር ይላል ይውላችሁ ሰይጣን በድካም ተገለጠ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሞት ፍርድ በሐሰተኛ ምስክሮች ሰቀሉት ይላል ግን እግዚአብሔር ግን የነሱን ጥበብ ሞኝ ያደረገው በዛው ውስጥ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የቀደመው የእግዚአብሔር ፍቃዱና ሐሳቡ ዛው ውስጥ ነበረ ምክንያቱም ኢየሱስ ባይሞት እኔና እናንተ ከነሐጢያታችን እንቀር ነበር ክርስቶስ ሞተ ተቀበረ ተነሳ እኔና እናንተም ከክርስቶስ ጋር ሞትን ተቀበርን በእምነት አሮጌው ሞተ ተቀበር አዲስ ሰው ተነሳ ክርስቶስ ስለተነሳኛም ህያዋን ሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔርን ጥበብ ገላጭ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ጌታ ይመስገን ሌላ ወገኖቼ በመስቀል ውስጥ ያገኘናቸውን ድሎች ልናስባቸው ይገባል በመስቀል ላይ ተገኘው ድል ምንድነው ብለ ልንመለከት ያስፈልጋል ምንድነው የመስቀሉ ድል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የመስቀሉ ድል ወገኖቼ ብለን ስንናገር በመስቀሉ ላይ ክርስቶስ በመሞቱ ለኛ ይዞልን የመጣው በረከት ምንድነው ብለን ማሰብ አለብን መቼም ፋሲካን ስናከብር በፋሲካው ውስጥ የተገኘው ድል ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ በመነሳቱ ለሰው ልጆች በእምነት የተገኘው ድል ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን አንደኛው ከሰይጣን ኃይል ነጻ ወተናል ሰይጣን ወገኖቼ በኔና በእናንተ ላይ የነበረው ኃይል የተሰበረው መስቀል ላይ ኢየሱስ ወገኖቼ ሲሞት ነው ጌታ ይመስገን ቆላሲያስ 1 13 ላይ እሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን በዛነቱንም እርሱንም የኃጢያት ስሬት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን እሱ ከጨለማው ስልጣን ክርስቶስ ከጨለማው ስልጣን አዳነን ጨለማው ስልጣን አለው ሰይጣን ስልጣን ያለው በማያምኑት ላይ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመኑ ሁሉ በሰይጣን አገዛዝ ቁጥጥር ስር ይኖራሉ። ወገኖቼ ክርስቶስ የመጣው ከሰይጣን አገዛዝ ከሰይጣን ቀንበር ከሰይጣን ስራት ከሰይጣን ፍርሃት ከሞት ፍርሃት ወገኖቼ ከኃጢያት ቀንበር ነጻ ሊያወጣን ነው ጌታ ስሙ የተባረከው ነው። ቆላሲያስ 1 13 ላይ እሱ ከጨለማው ስልጣን ከሰይጣን ስልጣን አዳነን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት አፈለሰን ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እና ቆላሲያስ 2:15 ላይ አለቅነትና ስልጣናትን ሁሉ ገፈፈ ይላል ድል ነስቶም በመስቀል ላይ ወገኖች ያዞረ በግልጽ ለዓለም ሁሉ አሳየ ጌታ ይመስገን ስለዚህ አለቃና ስልጣን ወገኖች ሰይጣንና አለቃ ኃይል ስልጣን እርኩስ መንፈስ እነኚህ ሁሉ የሰይጣን ወገኖች የተዋቀረ አሰራሩሁ በሙሉ ድል የተነሳው በመስቀል ላይ ነው ጌታ ይባረክ ሌላ ሁለተኛው ካለፈው ኃጢያት ነጻ ወተናል ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለሞተ ያለፈው እዳችን ሁሉ ተከፈለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይቃወመን የነበረ የዳ ጽህፈት ሁሉ በነገራችን ላይ በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሞታን ነበራችሁ ይላል ነበራችሁ የሚለው ቃል እዳ ነበረባችሁ ነው በደልና ኃጢያት ሁሉ ግዜ ወገኖች በእኛ ላይ የሚያስቀምጠው የእዳ ሂሳብ አለ ያንን ሂሳብ እኛ ልን ከፍሎ አንችልም የዘለ ዓለም ነገራችንም አይከፍለው የሚገርመው ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ነጻ ያወጣል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ ካለፈው ኃጢያት ነጻ ወጣን እንግዲህ ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ ልጁ ነጻነት ቢያወጣችሁ ነጻ ተወጣላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ቆላሲያስ 2:13 ላይ እናንተም በበደላችሁ በኃጢያታችሁ ሙታን በደብራችሁ ግዜ ከሱ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ በደላችሁ ሁሉ ይቀራላችሁ ስለዚህ ያለፈው ኃጢያት ተደመሰሰ ሶስተኛው ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞቱ የመጣው ድል ካሮጌው እኔነት ነጻ ወጣን አሮጌው ስብእናችን ወገኖቼ በእኛ ላይ የነበረው አሮጌው ሰው ወገኖቼ ከክርስቶስ ጋራ በመሞቱ ለአዲሱ ስብእና እንድንነሳ ነጻ ወጣንበት ጌታ ይመስገን ሮሜ 6 ላይ የምትመለከቱት ይሄንን ነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተ ብቻ ሳይሆን እኔና እናንተም ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት እግዚአብሔር እኛንም አሮጌው ስብእናችንን እዛው ውስጥ ነው ያየው 
ክርስቶስ ሲቀበር አሮጌሶ ተቀብሯል ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ አዲሱ ስብእናችን ይተነሳው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር ሁሉ አለፈ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆነ ስለዚህ ጌታ የምስገን ከአሮጌው እኔነታችን ነፃ ወጣን አሮጌው ሳይሞት አዲሱ የለም ሰው አዲስ ነኝ የሚለው አሮጌውን ሲቀብር ብቻ ነው ወገኖች ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሞቱ ብቻ ሳይሆን የኛም አሮጌው ሰውነት ከክርስቶስ ጋር አብሮ ሞቱ ተቀብሯል አዲሱ እንዲበቀል ስንዴ ወድቃ ሞታ ነው አዲሱ ሰው የሚበቀለው ጌታ የምስገን ስለዚህ እግዚአብሔርና መሰግናለ ሌላው ከበሽታ ነፃ ወጣን ከበሽታ ነፃ ወጥተናል ማቴዎስ 8:17 ላይ ስትመለከቱ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ድካማችንን ተቀበለ ደውያችንን ተሸከመ ካለ በኋላ በመገረፉ ቁስል ደግሞኛ ተፈወሰን ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ ክርስቶስ ነው ወገኖች የኔና የናንተ ድካም የተቀበለው በመስቀል ላይ እሱ ነው ህመማችንን የተሸከመ በመስቀል ላይ እና ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞቱ ወገኖቼ የኛ ቁስል የኛ ህመም የኛ ሞት እዛ ላይ የሱ ደሞ ፈውስ የሱ ድንቅ የሱ ተአምር አዲስ ነገራችን ሁሉ ለኛ መጣ ከነ ጽድቁ ማለት ነው ስለዚህ ከበሽታ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ እና ክርስቶስ ወገኖቼ ቆሰለ ቁስል ለኛ ፈውስ ነው ሌላ አምስተኛው ከህግርግማን ነፃ ወጣን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ እርግማን ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ጌታ ይመስገን ስለ እኛ ስለዚህ አሁን እኔና እናንተ ከህግ በታች ሆነን ወገኖቼ መርገም ውስጥ አይደለም ያለ ነው ከጸጋ በታችን ያለ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምክንያቱም ክርስቶስ ህጉን ስለፈጸመ ነው ስለዚህ አሁን ከህግ ርግማን ነፃ ወተናል ሌላው ስድስተኛው ከፍርድ ነፃ ወተናል እግዚአብሔር በእኛ ላይ ፍርድም በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ኩነኔ የለባቸውም ብቻ ሳይሆን ሊመጣ ካለው ከእግዚአብሔር ፍርድ ነፃ ወተናል የዕብራውያን ጻሕፊ ሲናገር ምራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከዛ በኋላ ፍርድ ይላል ሰው በመድር ላይ ኖሮ 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 አንድ ቀን ይሞታል አንድ ጊዜ ሞታል የሥጋ ሞታል አንድ ጊዜ የሚገርማችሁ ከዛ በኋላ ፍርድ ነው ያለው ነው የሚለው እና ወደ ፍርድ ዙፋን ነው ምንቀርበው ነገር ግን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢያት ተሸከመ ስለዚህ አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ይላል ያድናቸው ዘን ለሚጣወቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢያት ይገለጥላቸው የሚታይላቸዋል ስለዚህ ክርስቶስ ወገኖቼ ስናምን እኔና እናንተ ፍርድ ከሞት በኋላ ፍርድ የሚባል ነገር የለም ለኛ ሞቶልናል ለኛ ክርስቶስ ተፈርዶበታል ስለዚህ አሁን እኔና እናንተ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢያታችን በመሸከሙ ዋጋ ስለተከፈለ ዳግመኛ ጌታ ሲመጣ ከፍርድ ነፃ ነን ጌታ ይመስገን ስለዚህ ይሄ መስቀል ወገኖቼ ከፍርድ ነፃ አውቶናል ሰባተኛው ከዘላለም ሞት ነፃ ወጣን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሱ የሚያምን ሁሉ ይላል የዘላለም ህይወት እንዲኖር ወንጂ እንዳይጠፋ ስለዚህ ከዘላ ዓለም ሞት ነፃ ወተናል እኔና እናንተ ሁለተኛው ሞት በእኛ ለስልጣን የለውም ሰው በስጋ እንደሞታል ሁለተኛው ሞት ደግሞ ከእግዚአብሔር መለየት ነው ክርስቶስ የሌለው ሰው ሁለተኛ ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ፍርድ አለበት ወደ ሰይጣንና ወደ መልአክቱ ሰፈር ነው የሚወረወረው የሚገርማቹ ነገር በክርስቶስ የሆኑ ሰዎች ሁለተኛው ሞት በእነሱ ላይ ስልጣን የለውም እግዚአብሔር ይመስገን ታዲያ የመስቀሉ ያለቀውን ስራ ለንመለከት ያስፈልጋል መስቀሉ ወገኖቼ አንድ ያለቀ ስራን ሰርቶልን አልፏል ጌታ ይመስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የተሰዋው ሁለተኛ ጊዜ ሊሰዋ አይመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 9 ላይ እንደሚናገር ሁለተኛ ጊዜ የሚገለጠው ያለ ኃጢያት ነው በመጀመሪያ ላይ ሊሞት ነው የመጣው ኋለኛው ግን የሚመጣው ግን ሊሞት ሳይሆን ለሚጠባበቁት ሊያድናቸው ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መስቀል ላይ ተሰራው ስራ ያለቀ ስራ ነው ጌታ መቶ በመቶ ስራችንን ሰርቶታል በመስቀል ላይ ተፈጸመ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተፈጸመ ነገር የለም ሁሉ ተሰርቷል ሁሉ ተፈጽመዋል ለሰው ልጅ በእግዚአብሔር ፊት የጎደለ ነገር የለም ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ጥያቄ ሁሉ በመስቀል ላይ አመዋልቶታል ተሰውቶ እኔና እናንተ ለህይወት የሚያስፈልገን ነገር እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገን ነገር በሙሉ ሰጥቶናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ወገኖቼ በመቶ በመቶ ያለቀ ስራ ነው በመስቀል ላይ የተሰራው ስራ እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይበለን ስለዚህ አሁን የመስቀሉን መገለጥ ለናገኝ ያስፈልጋል መስቀል ላይ ተሰራው ስራ ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን ሞተ በሚለው ነገር አራት መጥብ አናረግም ነገር ግን እኛም ሞተናል አስቡ ይሄንን ወገኖቼ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እሱ ጻድቆ ነው ሳለ ስለ አመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢያት ምክንያት ሞቷልና በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያ ሆነ ይላል እዚህ ላይ ምን መለከተው ክርስቶስ ስለ ኃጢያተኙ ጻድቆ ሆኖ ሳለ ነው ሬሌለበት እግዚአብሔር በግ በመስቀል ላይ ሞቷል 
አንድ ጊዜ ሞተ ሁለተኛ ጊዜ ግን በመንፈስ ሕያው ሆኗል ሚገርማቹ ነገር ወደኛ ስንመጣ የሚገርማቹ ነገር ነው አሁን ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለው ሕያው ሆኛ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ኖርል ምን ማለት መሰላችሁ ወገኖቼ ክርስቶስ ሞተ ብለን አራነጥን ብናረግ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አላገኘ ነው ክርስቶስ የሞተው ለኛ ነው ስለዚህ አሁን ለአሮጌው ስብእና እንድን ሞት ነው ክርስቶስ የሞተው ቀደም እንዳልኳችሁ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል እግዚአብሔር እኛንም ክርስቶስ ውስጥ አይቶናል አሮጌው ሰው ሲሰቀል ነው ያየው እግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖቼ አሮጌው ሰው ሳይሞት አዲስ ሰውነት አይበቅልም ስለዚህ ምን እና እናንተ በአዲስ ህይወት ለመመላለስ ከክርስቶስ ጋር ራሳችንን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ክርስቶስ ተሰቀለ ብቻ ሳይሆን አሮጌው መስፍንም ከክርስቶስ ጋር አብሮ ተሰቅሏል መጽሐፍ ገላትያ 2:20 ላይ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ ሕያው ሆኝ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ኖርል ከእንግዲህ ወዲህ ምን ኖሮ ኖሮ ሁሉ ለወደደኝና ላፈቀረኝ ነፍሱን ስለኔ አሳልፎ ለሰጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ባልኝ እምነት የምኖሮ ኖሮ ነው ስለዚህ ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ይውላችሁ ይሄ ሚስጥር ነው በተለይም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ አንዱ ስለ ሁሉም ሞተ ክርስቶስ ስለ ሁላችን ሞተ እንግዲያውስ ሁሉም ሞቱ አያቹ በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ አሮጌ ስብእናቸው ከክርስቶስ ጋር አብሮ ተሰቅሏል ሁሉም ሞቱ ከእንግዲህ ወዲህ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ለራሳቸው እንዳይኖሩ ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን ሞተ ምላችሁ ፈልጋለሁ መሰላችሁ እኔና እናንተ ከራስ ወዳድ ስብእናችን የሚፈታን ወገኖቼ አሮጌ ሰው ሲሞት ብቻ ነው ክርስቲና ውስጥ ወገኖች የክርስቶስን ባህሪ ምናገኘው እኔ የውሃ በልቤት ሁት ከኔ ተማሩ ወገኖች ይሄ ከክርስቶስ ጋር አብሮ የመጠመድ ሕይወት አዲስ ሕይወት ከጌታ ጋር አብሮ የመራመድ መንፈሳዊ ሕይወትን ምናገኘው አሮጌው ሰው ስጋዊው ሰው በመስቀል ላይ ሲሰቀል ነው አሮጌው ሰው በሕይወት ይያለ አዲሱን ነገር ለነን ለማመደው አንችልም ለዚህ ነው ወገኖቼ ዓለም ለኔ ተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖቼ የመስቀሉ ስራ በስተቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ እኔና እናንተ አሁን የሚያስመካን ነገር ምንድነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰራው ስራ ነው ምክንያቱም ያ ስራ ክርስቶስ ሞተ ብቻ ሳይሆን የኔም አሮጌ ስብእና እዛው üst ሞቷል ወገኖቼ ደስ የሚለው ነገር ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ሁሉ አለፈ እነሆ ሁሉ አዲስ ሆነ ጌታ ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ በመስቀል ላይ በመሞቱ ተስፋችን ሕያው ሆነ ተስፋን ሕያው ያደረገው ከክርስቶስ ጋር አብረን ስለተነሳ ነው ለሕያው ተስፋ ተስፋውን ዛሬ ጨብጠናል ያደገ ምህ ተስፋ ነው እስከ ክብር ድረስ ይሄንን ተስፋ ያስጨበጠን የክርስቶስ ሞትና ተንሳኤ ነው ከሱ ጋር በመሰቀላችን ዛሬ ከክርስቶስ ጋር ሕያውነ እኔ ምኖረው ኑሮ ሁሉ በክርስቶስ ነው ጌታ ይተባረከ ይሁን እና ይሄን የመስቀል ስራ ወገኖቼ ሁሉ ግዜ እኔና እናንተ በልባችን በህይወታችን እናስባለን ጌታን ከልብና መሰግናለን ጌታ በመስቀል ሞቱ ስለሰጠን ድል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ራስ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ደና ሁን ተባረኩ ደስታ ለሰጠኛል 